trovo drammatico questo, questa, queste ore e questo modo di parlare ciascuno alle proprie opinioni pubbliche non tenendo conto il, il, il vocabolo che si ritrova di più sulle prime pagine è questa cosa del vomitevole pronunciato da Gabriella Tal 29 anni quanto è bella giovinezza che si fugge tuttavia però nel pomeriggio ha anche aggiunto ha anche detto eh, tra virgolette ho usato una parola sbagliata ero sotto shock L'Italia va aiutata, ma una risoluzione sul tema immigrazione può essere solo europea, chiuse virgolette. Ora, quell'affermazione è inaccettabile, però è inaccettabile anche che dalla, sulla base dell'affermazione di un esponente politico, un esponente politico, non un esponente del governo, parta una sorta di guerra. Il giornale oggi titola Guerra fra Italia e, Spagna, e, fra Italia e Francia. Calma! è un minimo di senso di responsabilità inoltre sul primo del, sulla prima pagina del Corriere della Sera leggo l'anticipazione, lo strillo dell'intervista a Salvini, sta nascendo un asse con i tedeschi ma nella propaganda di prima non erano i tedeschi i, i grandi avversari quelli che bisognava piegarli adesso abbiamo l'asse con i tedeschi sul perché? Perché il ministro degli interni tedesco ha chiamato e ha detto ah perfetto eh, continuiamo così continuiamo così un accidente, bisogna tenere presente tutti gli aspetti che riguardano l'interesse dell'Italia e l'interesse collettivo mica solo quello, ci sono anche i conti ci sono altri, anche sul solo questione dell'immigrazione c'è il controllo della Libia, ci sono molte cose che sono di comune interesse fra l'Italia e la Francia e ci sono molte cose che sono di interesse collettivo europeo, se la pigliamo sul tono di un'eterna campagna in cui ciascuno deve dimostrare la propria eh, um, opinione pubblica di avere la mascella quadrata finisce male Sanchez, Orban, Merkel sembrano essere alleati forse gli alleati del ministro dell'interno Salvini è così o ognuno di loro ha interessi diversi nel relazionarsi con il nostro paese? No, non c'è cioè, la seconda che hai detto nel senso che per esempio Orban e il gruppo di quei paesi che sono ex paesi dell'Europa dell'Est che si dimostrano anti-europei e sulla questione dell'immigrazione hanno una posizione molto dura la loro durezza consiste nel fatto che non intendiamo prenderci una sola persona che venga dall'Italia che non è esattamente il, il, l'interesse italiano bisogna imparare anche nel corso di momenti difficili come questo, hanno commesso un grave errore anche il presidente francese ieri a parlare di cinismo bisogna saper parlare quando si è uomini di governo nelle sedi di governo europeo se tutti fanno il propagandista come farebbe una persona dell'opposizione, un esponente politico che non ha incarichi di governo e così via il risultato cos'è? Una grande propaganda caos che ricorda l'Europa, la realtà politica di tempi che hanno preparato solo che disastri. Ecco, la cosa importante è anche questa, cioè come sono arrivati tutti a bordo dell'Aquarius? Perché questo è un tema, c'è tra l'altro un ottimo giurista che si interroga oggi sulla prima pagina del del messaggero, l'ex giudice Carlo Nordio, magistrato Carlo Nordio, e dice ma insomma questi qui, sia la nave olandese, la nave tedesca, no c'è un terreno, a bordo dell'Aquarius sono arrivati con la marina militare italiana, i salvataggi sono stati fatti dalla marina militare italiana e poi imbarcati sull'Aquarius. Adesso per portarli in Spagna li sbarcano dall'Aquarius, li rimettono sulle navi della marina militare italiana e li portano in Spagna. Questo non è che sia un dettaglio logistico, è proprio è la sostanza del problema. Ora sono anni che qua ci sgoriamo nel dire quello è l'errore, non possono essere i militari italiani o i militari francesi o i militari spagnoli, occorre che a raccogliere queste persone sia una forza europea, ovviamente saranno le navi delle rispettive marine, ma che agiscono in conto terzi, perché se no il problema poi diventa nazionale ed è questo il punto, cioè la tua marina militare raccoglie delle persone, le mette a bordo di una nave e poi dice non possono sbarcare da me. Ovvio che non possiamo accettare tutti, ma è anche altrettanto evidente che così non solo non si risolve nessun problema, ma è inaccettabile procedere. 
Senti Davide, oggi sulle prime pagine di tutti i giornali c'è ovviamente il caso nomine, trattativa per le 43 nomine di governo fatte ieri in Consiglio dei Ministri, 15 sottosegretari e 3 viceministri alla Lega, 20 sottosegretari e 5 viceministri al Movimento 5 Stelle. Di Maio si prende la delega sulle telecomunicazioni e si registra l'irritazione di Berlusconi, tant'è che il giornale di famiglia, il giornale, titola Di Maio si prende Mediaset, Berlusconi irritato con la Lega. Un tuo giudizio? Ma intanto voglio dire, eh, i sottosegretari sono una nomina che spettano i ministri, quindi la cosa è evidente. Forza Italia in quanto forza politica è all'opposizione, quindi non vedo perché dovrebbe supporre che qualcuno debba qualche cosa, loro fanno l'opposizione, mi sembra non solo legittimo ma anche utile in, in democrazia che ci siano le opposizioni. Eh, L'errore, questa cosa Di Maio si prende media, si prende la gestione del tema, bisogna che tutti impariamo che poi non è che il governo è il padrone d'Italia, non è che si prende, la RAI se la prende perché è dello Stato, infatti è da anni che sono per la privatizzazione della RAI, ma il resto rimane ai legittimi proprietari. Andiamo sulla prima del Sole 24 Ore, Davide, perché è, continua a essere interessantissima l'intervista di domenica, sono passati ormai tre giorni abbondanti, al Ministro dell'Economia Tria, che continua come dire, a far rumore, l'hanno commentata tutti tranne eh, gli esponenti del Governo, perché sembrava un Ministro del Governo Monti. Oggi, tutto sommato, in linea, il Sole titola la risoluzione sul DEF, documento di economia e finanza, stop IVA e rispettare gli impegni dell'Unione Europea 2019. Anche qui, insomma, non troviamo nulla dalla campagna elettorale, mentre a pagina 29 del Corriere della Sera troverete dati straordinari sull'export italiano. Esattamente questo, cioè sì, non troviamo più nulla dei temi della campagna elettorale neanche dei giorni successivi al voto e di costituzione di questo governo, nel senso che la posizione del professor Tria totalmente ragionevole e apprezzabile però significativamente, significativamente diversa da quella di altri detto ciò, adesso vedremo il DEF nel dettaglio quando, quando prenderà forma è molto la, le esportazioni italiane stanno viaggiando verso quota 540 miliardi è un successo notevolissimo è la dimostrazione che il paese che lavora, il paese che cammina va benissimo ed è la certezza che il problema non è certamente il cambio o la moneta che abbiamo in tasca il nostro dramma è che solo una parte del paese viaggia a quella velocità, il resto pensa di poter campare alle spalle di... e non è possibile, i numeri non tornano e il debito è diventato eccessivo. Vedo con gioia che il professor Tria di questo è totalmente consapevole. Tra poco ci saranno anche gli esami. Due studenti su dieci a metà maggio ancora non aveva svolto le ore di alternanza scuola-lavoro che sono obbligatorie per gli istituti superiori. E nonostante questo si è pensato insomma, di eh, far slittare questo obbligo ed evitare le bocciature di massa. Vogliamo un tuo punto di vista su questo, Davide? Beh, evidentemente non, diciamo, la responsabilità non è degli studenti, ci mancherebbe soltanto che per responsabilità l'organizzazione non potessero fare gli esami di maturità o, o, o addirittura bocciati, non ammessi. Però il fatto è che si, li si ammetta all'esame, che passeranno quasi tutti, perché ogni anno passano quasi tutti, probabilmente le famiglie tirano un sospiro di sollievo, si arrabbiano. Io, I genitori si arrabbiano per questo, i cittadini, cioè io stesso, mi arrabbio per questo. Quei ragazzi sono stati derubati di quello cui avevano diritto e la legge prevede, per cui la soluzione di ammetterli comunque e farli passare non è una soluzione, ma è la certificazione del furto che hanno subito. Ah, Davide, grazie per essere stato con noi anche questa mattina, ti auguriamo buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi, buona radio a tutti.